জেঠমনি এসো মেলা কেমন আছো তুমি এখন অনেকটা বেটার আর এত ভালো ব্যবস্থা এত ভালো চিকিৎসা এত ভালো সেবা যত্ন আমার জীবনে এই একটা ভালো কাজ করেছে তোমার জন্য বেস্ট ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছে শুধু টাকা পয়সার কথাটা ভাবিনি বলছিলাম জেঠমনি টাকা পয়সার ব্যবস্থা হয়ে গেছে তো মানে দেখো আমি তো তোমার মেয়ের মতনই আমি কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারি এতদিন তো সব মিটে গেছে তবু যে তুমি এসেছো এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা তুমি আসছিলে না আমাদের আমাদের যে কি মন খারাপ লাগছিল এখন থেকে তুমি রোজ আসবে তুমি ধা এখন কিন্তু না আসার আর কোনো কারণ নেই কেসে তো গোহারান হেরে গেছে কি করে আসতাম বলো তো ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল আর সেখানে যদি আমি এসে অঙ্কুরের সাথে বিজনেসটা করতাম তাহলে আমার বাবিকে অপমান করা হতো আর আমার নিজেকেও খুব ছোট মনে হতো দেখো আমি জানি অঙ্কুর যা করেছে সেটা আমনের জন্যই করেছে আমনের কথা শুনেই করেছে মানে অঙ্কুরের উপর আমার কোনো রাগ নেই এখন মন দিয়ে জমিয়ে ব্যবসাটা শুরু করে দাও তো সেই আগের মতো দেখো আমি তো আমার দায়িত্ববোধ থেকে এসেছি এবার অঙ্কুর কি করবে সেটা তো ওর ব্যাপার অঙ্কুর কি করবে মানে অঙ্কুর কি করছে সারাক্ষণ বউয়ের পাশে পাশে গুড়গুড় করছে ওর বউ কোটে হাজিরা দিচ্ছে ও কোটে হাজিরা দিচ্ছে ওর বউ কিন্তু চাকরি বাকরি ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে মাস গেলে মাইনেও পাচ্ছে অঙ্কুর কি করছে ও তো একবার সর্বশান্ত হয়ে গেছে মানুষ যে এত বোকা হয় এটা আমি জানতাম না কি একটা কথা শুনছিলাম না যে যদি কেসে হেরে যায় বা প্রমাণ হয় যে মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে তাহলে অঙ্কুর নাকি কি সব করবে টুলবে ওসব কথার কথা রাখো তো ওসব কথা দিয়ে কিছু হয় না তবে হ্যাঁ এইবার আমি ওই মেয়েকে কিন্তু বলে দেব ওর মায়ের সঙ্গে ওকে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে তা যদি না পারে তাহলে তাহলে কি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আমার ছেলে আলাদা হয়ে যাবে তো ঠিক আছে দেখা যাক বউয়ের পয়সায় কদিন খেয়ে চলে ওর দেখো কোটে কে হেরেছে কে জিতেছে তাই দিয়ে ওই মেয়েটির বিচার কেন করছো তার মানে ও আর ওর মা ষড়যন্ত্র করেই তো আমার বাবিকে এই জায়গায় নামিয়েছে দেখো মেধা আমরা খুবই সাধারণ মানুষ এসব কোর্ট কাছারি কেস এ আমাদের জীবনের অঙ্গ নয় আমরা খুব একটা অভ্যস্ত নই এখন কে সত্যি কে মিথ্যে সেসব তো আমরা জানি না বরং যেটা জানি সেটা নিয়ে আলোচনা করাই ভালো তাই না আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা যেটা মনে সেটাই তো বুঝিয়ে দিচ্ছি যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে আমলের মতন এমন সেবার মন খুব কম মানুষের আছে দেখো না এই কদিন হাসপাতালে ছিল কি সেবা করেছে কে জানে যা করেছে ডাক্তার বুদ্ধি তো করেছে নাকি নার্সও তো ছিল ওই ডাক্তার করেছে নার্স করেছে কাজ করেছে যা করার করেছে আর কি আর ও তার মধ্যে একটু আলপনা বলিয়েছে তাতে তাতা একেবারে গলে জল হয়ে গেছে তোমাদের তো আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি তোমরা ঠিক বুঝবে না 
সেদিন ওই অবস্থায় আমন যা করেছে সেটা সেটা আর কারোর পক্ষে নয় একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব তখন ধরুন এই এতগুলো টাকার ধাক্কা পুতুল মার কাছ থেকে জোয়ার করে এনে দিয়েছে হ্যাঁ পরে হয়তো আমরা শোধ করে দেব কিন্তু সেই মুহূর্তে ওই বিপদ থেকে তো রক্ষা করেছে তার দাম কি আমরা কোনোদিন দিতে পারব পারবো না তাই বলে সবকিছু মেনে নিতে হবে মানে ও যে ওর মার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একটা একটা নামই মানুষ মেধার বাবা তার মুখে কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টা করেছে এটা মেনে নিতে হবে আমার ছেলেটাকে সর্বশান্ত করে দিয়েছে সেটাও মেনে নিতে হবে অঙ্কুরকে সর্বশান্ত করার ক্ষমতা ওর আছে নাকি অঙ্কুর কাজ করতে চাইলে কে ওকে আটকাবে পৃথিবীতে কি ট্যুরিজমের ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসা নেই বা রোজগারের আর কোনো পথ নেই ও কি এই ভরসাগুলি চাকরি ছেড়ে এখানে এসেছিল তা তো নয় ও নিজের মতো করে একটা পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিল তা সে পথ ট্যুরিজমের ইয়েতে না মিললে অন্য কিছুতে মিলবে তার মানে তুমি চাও না আমরা এই বিজনেসটা শুরু করি মানে এটা কন্টিনিউ হোক তুমি চাও না আমার চাওয়া না চাওয়া কিছু নেই মেধা অঙ্কুর যদি এদিকে কিছু না করতে পারে তোমার ভরসা আর কতদিন চলবে বলো ওর উপর ভরসা করেই কিন্তু এগিয়েছিল হ্যাঁ এগিয়েছিল কিন্তু পারিবারিক বিবাদ এসে যাওয়াতে মেধা সরে গেছে কিন্তু এইভাবে তো আর কিছু হয় না সেইভাবে কোনো কাজ হয় না ইনফ্যাক্ট নিজের উপর ভরসা নিয়ে কি করতে হয় ঠিক আছে অঙ্কুর আসুক মানে এই ব্যবসাটা না করলে যে আমার চলবে না তাও তো নয় যে সঙ্গে তোমার তো কোনো দরকারই নেই ব্যবসা করার তুমি তো অঙ্কুরের জন্য করেছো অঙ্কুরের ভালোর জন্য করেছো ওই আমন দাদার একটুখানি সেবা যত্ন করে দাদার মনটাই একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছে দেখো মেধা ওই তুমি এই নিয়ে কিছু ভেবো না বিষয়টা একটু ভাবার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে দাদা তো দুর্বল হয়ে আছে এই সেবা টেবা করেছে আমন এখনও করছে ওই যৎকিঞ্চিৎ সেবা করছে দাদা তাতেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা বোধ অনুভব করছে ভদ্র মানুষ তাই করে দাদাও করছে আর কি সেই কারণে সেই কারণেই দাদা একটু দুর্বল কিন্তু দাদা একটা কথা না বলে পাচ্ছি না যে অন্যায়টা তো অন্যায় আমাদের উপর যেটা হয়েছে সেটাও তো একবার ভাবার চেষ্টা করতে হবে তোমাকে আমরা তো কোনো দোষে দোষী নই তাই না অথচ দেখো এই যে একটা উটকো ঝামেলা বাইরের কেলেঙ্কারি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এর মধ্যে তো আমাদের জড়িয়ে পড়তে হলো ইচ্ছে না থাকলেও জড়িয়ে পড়তে হলো হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেককে জড়িয়ে পড়তে হলো পরিবারের মধ্যে যেহেতু আছি আমরা তো পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলাম না আমরা তো বলতে পারলাম না 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 আমরা এসব জানি না আমাদের সব জিজ্ঞেস করবেন না আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিবেশীর প্রত্যেকটা আত্মীয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে হলো আমাদের কৈফিয়ত দিতে হয়েছে নানাভাবে আমাদের প্রতিটা জিনিসকে ফেস করতে হয়েছে এবং সেগুলো কদর্য সেগুলোকে ফেস করতে হয়েছে জবাব দিয়ে করতে হয়েছে এগুলো তো কোনো মানেই হয় না এগুলো দরকার ছিল না এতটা বাড়াবাড়ি তো দরকার ছিল না দাদা তুমি বলো না একটা মানুষের এগেনস্টে রিভেঞ্জ নেবার জন্যে তাকে একেবারে মগডাল থেকে টেনে কাদার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়াটা এটা বোধহয় ঠিক হয়নি ঠিক না তাছাড়া ওকে নিয়েও তো এখন বাইরে নানা রকম কথা হচ্ছে আমি এখন ওই সব কথার বিশ্বাস করি না 
এই তোমার কি বিমরুতি হয়েছে বলো তো হ্যাঁ কি হয়েছে তোমার আপনি আর এই কথাগুলো বিশ্বাসই করেন না দাদা না করি না তার মানে জেঠুনি আমরা মিথ্যাবাদী আমরা মিথ্যা কথা বলেছি বললাম যে মেয়েরা ওই সত্যি মিথ্যে তর্কে আমি আর যাব না যা আমাদের আয়ত্তে নেই আমি তা নিয়ে কোনো কথা বলবো না দেখো আমনকে বিশ্বাস করি মানে আমি অন্যকে অবিশ্বাস করি তা নয় তবে আমনের প্রতি বিশ্বাসটা আমার এই জন্যে আর যাবে না মায়ের কাছে যাচ্ছি বাবা হঠাৎ মার কাছে জানা ছিল না তো তুমি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে সুটকেস গুছিয়ে বাবের বাড়ি চলে যাচ্ছ বাড়িতে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এমন যে তুমি যদি তোমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো তাহলে এই বাড়িটা তোমায় ছাড়তে হবে এই বাড়ি ছেড়েই তো চলে যাচ্ছি মেচকা অঙ্কুর কি বলছে ও মা আমি এমনকে আগেই জানিয়েছিলাম যে এই বাড়িতে থাকতে গেলে সবার সঙ্গে ওকে তার মার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে ওর মার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা যাবে না কিন্তু এমন আমাকে জানিয়েছি যে ওর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয় তাই আমিও এমনকে জানিয়েছি যদি ওর পক্ষে এটা সম্ভব নয় তাহলে আমার পক্ষেও কিন্তু একটা মিথ্যের সঙ্গে আপোষ করে এরকমভাবে থাকা সম্ভব হবে না কোনটা মিথ্যে কিসের মিথ্যে তোর এই অনেস্টির জন্য আমি চিরকাল তোকে রেসপেক্ট করেছি আজ আমার তোর প্রতি রেসপেক্টটা আরও বেড়ে গেল আজ আমি বুঝলাম যে অনেস্টি তোর কাছে সব থেকে বড় তার আগে কিচ্ছু নেই এমনকি যাকে ভালোবেসে বিয়ে করে এনেছিস সেও না এটাও কিন্তু সত্যি যে যা যা ঘটেছে তার পুরো দায় কিন্তু আমনের একার নয় ওর মার কথায় বিশ্বাস করে তীব্দ গণিসিনার মতো একজন মানুষের বিপক্ষে দাঁড়ানো তার তার মুখে কালি লিপার চেষ্টা করা এটা কিন্তু আমনের উচিত হয়নি আসলে রিভেঞ্জ নিতে গিয়েও বুঝতে পারে নিজে দুজনের মধ্যেও কিন্তু খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বাস করে তার মা মিথ্যে কথা বলেনি কাল সারা রাত আমার আমনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে ও যেটা করেছে ওটা ঠিক করেনি কিন্তু আমন বুঝতে রাজি নয় ও এখনো মন থেকে বিশ্বাস করে যে ওর মা মিথ্যে কথা বলেনি তার মানে মানে আমার বাবি মিথ্যে কথা বলছে কাউকে ছোট করতে চাই না মিথা দিদি আমি তোর কাছে হেরে যেছি আমি যদি কোনোদিন হাইকোর্টে যাই সেখানে গিয়ে যদি জিততে পারি তাহলে তোর সাথে দেখা হবে হ্যাঁ আমার মা সত্যি কথা বলেছে তার মানে তুই এটাই দাঁড়ায় যে বাকিরা মিথ্যা কথা বলেছে দেখো মেধা দিদি আমার মা তো মিথ্যা কথা বলতে পারে না তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে বাকিরা মিথ্যা কথা বলেছে আর একটা কথা কি জানো আমার মা কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে চাইলে 
তার লিখে এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে বাকিরা মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে এত কথা বলা তো দরকার লাই মেধা দিদি তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছ মানে এই কেসটা শুরু হওয়ার আগে রাঙাবাবুর সাথে আমার একটা শর্ত হয়েছিল সে সকলকে কথা দিয়েছিল আমিও দিয়েছিলাম যে সে সত্যের সাথে কোনোদিন কম্প্রোমাইজ করবে না তার লিগে দুদিন ধরে ও আমার সাথে ছিল কিন্তু এই কোথাও ঠিক সে আমরা কেসে হেরে গেছি এটা কোর্টে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমি আর আমার মা মিথ্যা কথা বলেছি এই অবস্থায় রাঙাবাবুর আমার সাথে থাকা মানে না তবুও সে আমাকে দয়া পরপোষ হয়ে এই বাড়িতে থাকার পারমিশন দিয়েছে কিন্তু তার সাথে একটা শর্তও দিয়েছে যে আমি আমার মার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখব না সেটা তো হতে পারে না বাবা আমার মা আমার কাছে ঈশ্বর আমি জানি আমার মা কোনোদিন ইচ্ছা কথা বলতে পারে না তাহলে আমার মা কিমনে কোটে মিথ্যাবাদী প্রমাণ হলো সে তোরকে আমি জিতে চাই না আমি এই বিশ্বাসটা নিয়ে থাকতে চাই আর তার লিখে তোমাদের এই ঘরটা ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি রাঙাবাবু যদি আমাকে ডিভোর্স দিতে চায় রাঙাবাবু যা বলো আমি সেটা করে দেবো আমার দিক থেকে কোনো বাধা আসবে না এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলে আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত বাবা আমি এখান থেকে চলে গেলে তো সকলে মনে মনে শান্তি পায় শুধু দু একজন বাদে আহান্দা বনলতা আর তুমি আহান্দা বনলতার তো কথার কোনো দাম লাই এই ঘরে তোমার আছে বটে কিন্তু বাবা আমারও তো কোথার দাম আছে আমি কথা দিয়েছিলাম যে এই কেসটা আমরা হেরে গেলে আমি এই ঘর থেকে চলে যাব রাঙাবাবুরও কথার দাম আছে সেও বলেছিল যে যদি কোর্টে প্রমাণ হয়ে যায় আমরা মিথ্যা কথা বলছি সে আর আমার সাথে থাকবে না সকলেরই কথার দাম রাখা দরকার আছে বাবা সেই কথাটা বোঝো কিন্তু তুমি ভেবো না আমি তোমাকে ফোন করব আর তুমি যদি বলো তোমাকে এসে সেবা করতে হবে আমি সেটা করতেও আসব যদি ঘরের লোকের কোনো অসুবিধা না থাকে আমি নিশ্চয়ই আসব বাবা আমি তুমি এত বড় একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিও না দাদাভাই তো বলছে মাত্র মাত্র কিছুদিন তুমি নিজের মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না তুমি তো হায়ার কোর্টে যাবে সেখানে নিশ্চয়ই নাই বিচার পাবে আমার বিশ্বাস আছে ভেবে দেখো আমি যে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছ সেখানে হয়তো আর ফিরে আসতে পারবে না যে ঘর থেকে চলে যাচ্ছি সে ঘরে যে আর কোনোদিন ফিরব না সেটা জেনেই তো চলে যাচ্ছি মেধা দিদি এই ঘরটা তো আমার কোনোদিনই ছিল না রাঙাবাবু রাঙাবাবু জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল আর জোর করে যেটা ঘুরতে হয় সেটা কোনো দিন টেকেলাম স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটে সেটাই তো টেকে এবার রাঙাবাবুর জীবনটা স্বাভাবিক হোক কিনা আমিও সেটাই চাই বললাম তো বাবা আমার যা বলার ছিল বলে দিয়েছি আমার কথা শেষ এবারে শেষ সিদ্ধান্ত ওকে নিতে হবে কিন্তু আমি কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নই দাদাভাই তুই আমনকে নিজের হাতে বাড়িতে নিয়ে এসছিলিস হ্যাঁ রে নিয়ে এসেছিলাম বলে রাখতেও চেয়েছিলাম কিন্তু ও আমার সেই সম্মানটা রাখতে পারেনি কিন্তু এই সম্মানটা এমন জিনিস যেটা উপপক্ষ থেকে হয় এক পক্ষ থেকে তো হয় না এটা সেই তো সংসারটা করতে পারলে না 
যেই তো অঙ্কুরের সাথে তোমার গন্ডগোলটা হলো সত্যি এমন তুমি আজকে না আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেলে লড়াই করার আসল মানে কি আর কিছু হোক না হোক আমি এটা বুঝলাম যে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করার প্রয়োজন জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয় আর লড়াই করার সময় কোনো পিছু টান রাখলে চলে না এমন তুমি সত্যি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছ যে লড়াই করার সময় অন্য কোনো সময় বা অন্য কারোর কথা ভাবতে নেই তখন নিজের লড়াইটাকেই বড় করে দেখতে হয় সত্যি এমন চলো 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 পাল্টাই